হে বন্ধুরা আমাদের পৃথিবীর জন্ম আজ থেকে প্রায় ফোর বিলিয়ন বছর আগে হয়েছিল এবং বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর জন্মের কেবল একশো মিলিয়ন বছরের মধ্যেই আমাদের পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়ে গিয়েছিল বিগত ফোর বিলিয়ন বছরের মধ্যে আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু এবং গাছপালার প্রজাতি অস্তিত্বতে আসে কিন্তু আপনারা এটি জেনে অবাক হবেন যে আমাদের পৃথিবীতে রাজত্বকারী প্রায় নাইনটি জীব এবং গাছপালার প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের জায়গা জীবজন্তু এবং গাছপালার নতুন প্রজাতিরা নিয়ে নিয়েছে এই প্রক্রিয়াটি বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে চলে আসছে যেটিকে নর্মাল ভাষায় এভোলেশন বলা হয় কিন্তু আমাদের পৃথিবীর এই ফোর বিলিয়ন বছরের ইতিহাসের মধ্যে বিজ্ঞানীরা পাঁচটি ভয়ানক মাস এক্সটিংশনের খোঁজ লাগিয়েছে এই মাস এক্সটিংশনের দরুন আমাদের পৃথিবীতে কিছু এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটে যার কারণে সেই সময়ে আমাদের পৃথিবীতে রাজত্বকারী সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট থেকে নিয়ে নাইনটি পারসেন্ট জীবেদের প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় আমাদের পৃথিবীতে লাস্ট মাস এক্সটিংশন আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস কালে হয়েছিল এবং সেই সময় বিশালাকার ডাইনোসর এবং প্রায় এইটটি পারসেন্ট জীবেদের প্রজাতির বিনাশ ঘটে যায় এবং এই মাস এক্সটিংশনের পর এভলভ হতে শুরু হয় ম্যামালস এবং মানুষ প্রজাতি কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয় এটি হল যে বিজ্ঞানীদের অনুসারে বর্তমানে আমরা মানুষেরা ষষ্ঠ মাস এক্সটিংশনের দিকে এগিয়ে চলেছি যার কারণ হবে ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ওয়ার্মিং পলিউশন বা প্রাণীকুলে কোনো ভয়ানক ভাইরাসের সংক্রমণ তো চলুন বন্ধুরা আমার সাথে আমাদের পৃথিবীর একটি রোমাঞ্চকর সফরে যেখানে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটা সবচেয়ে ভয়ানক পাঁচটি মাস এক্সটিংশনের কারণ এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে জানব সাথে আমরা এটিও জানব যে কিভাবে আমরা মানুষেরা ষষ্ঠ মাস এক্সটিংশনের দিকে এগিয়ে চলেছি তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের এই এপিসোডটি নাম্বার ওয়ান এন অল্ডোভিশিয়ান মাস এক্সটিংশন বন্ধুরা এই মাস এক্সটিংশনটি আজ থেকে প্রায় চারশো মিলিয়ন বছর আগে অল্ডোভিশিয়ান পিরিয়ডে হয়েছিল যেই সময় আমাদের পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রায় এইটটি সিক্স পারসেন্ট জীবেদের প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই মাস এক্সটিংশনটি মুখ্য রূপে দুটি ভাগে হয়েছিল সবচেয়ে প্রথমে নর্থ আমেরিকায় থাকা সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে বিশাল আইসবার্গে জমতে থাকে যার ফলে ধীরে ধীরে সেখানে সাগরের জলস্তর কমতে থাকে জলস্তরের কমতে থাকার ফলে কোনো বিশাল আকার পাথর এবং পাহাড় বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে যেটি অ্যাটমসফিয়ারে মজুদ বহু পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডকে অ্যাবজর্ব করে নেয় যার কারণে আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা তেজ গতিতে কমতে থাকে এবং পৃথিবীতে এক প্রকার আইসের চলে আসে যেটি সমুদ্রের উপরিভাগে থাকা জীবেদের পুরোপুরি শেষ করে দেয় কিন্তু এর দ্বিতীয় ভাগে যখন এই আইসেজ শেষ হয়ে যায় তখন সমুদ্রের জলস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কিন্তু সমুদ্রের জলে অক্সিজেনের লেভেল অনেক কমে যায় যেটি সমুদ্রতে থাকা আরও অনেক প্রকারের জীবেদের প্রজাতিদের পুরোপুরি শেষ করে দেয় এই দুই ভাগে হওয়া মাস এক্সটিংশন সেই সময় আমাদের সমুদ্রতে থাকা প্রায় এইটটি সিক্স পারসেন্ট জীবেদের প্রজাতিদের পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয় নাম্বার টু লেট ডেভোনিয়ান মাস এক্সটিংশন এই মাস এক্সটিংশনটি আজ থেকে প্রায় তিনশো মিলিয়ন বছর আগে ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে হয়েছিল যে সময় আমাদের পৃথিবীতে রাজত্বকারী প্রায় এইটটি পারসেন্ট জীবেদের প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই মাস এক্সটিংশনটিও মুখ্য রূপে দুটি পর্যায়ে হয়েছিল প্রথম পর্যায় যখন আমাদের পৃথিবীতে বিশালাকার গাছপালা যখন অস্তিত্বতে আসে তো তখন সেগুলি জমিতে অনেক গভীর পর্যন্ত তাদের শেকড় চেলে দেয় যার ফলে ভূমির ক্ষয় অর্থাৎ এরোসান অনেক কমে যায় যার ফলে সমুদ্রতে জরুরি মিনারেলসের যাওয়া প্রায় পুরোপুরি থেমে যায় ফলে সমুদ্রতে থাকা অ্যালগির মৃত্যু হতে থাকে কারণ এটি মুখ্য রূপে জমি থেকে আসা মিনারেলসের উপর নির্ভর থাকত এই অ্যালগি বৃহৎ মাত্রায় অক্সিজেনের উৎপাদন করত এবং এদের মৃত্যুর ফলে সমুদ্রতে অক্সিজেনের লেভেল তেজ গতিতে কমতে থাকে সমুদ্রতে অক্সিজেনের লেভেল কমার ফলে সেখানে থাকা বেশিরভাগ জীব মরতে থাকে সেখানেই এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পৃথিবীতে কিছু বিশাল ভলকানিক এরাপশান এবং বিশাল উল্কাপিণ্ডের বৃষ্টি হয় যেটি এই মাস এক্সটিংশনের জন্য বাদবাকি কাজও পূরণ করে দেয় এই দুটি পর্যায়ে হওয়া মাস এক্সটিংশন সেই সময় আমাদের পৃথিবীতে মজুদ প্রায় এইটটি পারসেন্ট জীবেদের এবং গাছপালার প্রজাতিকে বিলুপ্ত করে দেয় নাম্বার থ্রি এন্ড পারমিয়ান মাস এক্সটিংশন বন্ধুরা 
এই এক্সটেনশনটি আজ থেকে প্রায় দুশো মিলিয়ন বছর আগে পারমিয়ান পিরিয়ডে হয়েছিল যে সময় পৃথিবীর প্রায় নাইনটি সিক্স জীবেদের প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এই এক্সটেনশনটিকে দ্য গ্রেট ডাইং এর নামেও জানা হয় যেটিকে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক মাস এক্সটেনশন মানা হয় এই সময় আমাদের পৃথিবীতে জীবনের প্রায় পুরো বিনাশই ঘটে গিয়েছিল সবচেয়ে প্রথমে সাইবেরিয়ান ট্র্যাপসে ভয়ানক ভলকানিক এরাপশান হয় যার ফলে বিশাল মাত্রায় লাভা এবং অনেক কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয় লাভা তার গতিপদে মজুদ বিশাল আকার কয়লার ভান্ডারকেও জ্বালিয়ে দেয় যার ফলে বিশাল মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস রিলিজ হয় এবং অ্যাটমসফিয়ারে মিলে যায় সময়ের সাথে সাথে গ্রিনহাউস গ্যাস আমাদের পুরো পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারকে ঢেকে দেয় যার ফলে ধীরে ধীরে পৃথিবীর এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে সাথেই বায়ুমণ্ডলে মজুদ গ্রিনহাউস গ্যাসেসের কারণে পৃথিবীতে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে থাকে যেটি সমুদ্রকে অ্যাসিডিফাই করে দেয় যার ফলে সমুদ্রতে থাকা বহু প্রজাতির জীবেদের বিনাশ ঘটে যায় সাথেই এটি ভূমিতে মজুদ প্রায় সব গাছপালার প্রজাতিকে নষ্ট করে দেয় এরপর বাদবাগি কাজ সমুদ্রতে কমতে থাকা অক্সিজেন লেভেল পূরণ করে দেয় সমুদ্রতে অক্সিজেন লেভেল কমে যাওয়ার ফলে বিশাল সামুদ্রিক জীবেরা ধীরে ধীরে মরতে থাকে এই মাস এক্সটেনশনের ফলে সেই সময় পৃথিবীতে মজুদ প্রায় নাইনটি সিক্স জীব এবং গাছপালার প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় নাম্বার ফোর এন ট্রায়াসিক মাস এক্সটেনশন এই মাস এক্সটেনশনটি আজ থেকে প্রায় দুশো মিলিয়ন বছর আগে ট্রায়াসিক পিরিয়ডে হয়েছিল যার ফলে সেই সময় আমাদের পৃথিবীতে মজুদ প্রায় এইটি পার্সেন্ট জীবেদের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক মাস এক্সটেনশন দ্য গ্রেট ডাইং এর পর পৃথিবী নতুন প্রজাতির জীবেতে আবার ভরে গিয়েছিল কিন্তু তখনই পৃথিবীতে আরও একটি বিশাল মাস এক্সটেনশন চলে আসে এই এক্সটেনশনের মুখ্য কারণ সেই সময় সেন্ট্রাল অ্যাটলান্টিক ম্যাগনেটিক প্রভিন্স অর্থাৎ আজকের সময়ে আফ্রিকা মহাদ্বীপে আসা ভলকানিক অ্যাক্টিভিটিকে মানা হয় এই ভয়ানক ভলকানিক এরাপশানের কারণে ভারী মাত্রায় লাভা এবং বিভিন্ন প্রকারের গ্রিনহাউস গ্যাস বের হয় যেটি আমাদের পৃথিবীতে অনেক ভয়ানক ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায় গ্রিনহাউস গ্যাস এবং অ্যাসিডেনের কারণে মহাসাগর অ্যাসিডিফাই হতে থাকে এবং তাদের পিএইচ লেভেলে ভয়ানক পরিবর্তন আসে যার ফলে মহাসাগরে মজুদ জীবেদের বহু প্রজাতি মরতে থাকে সাথেই জমিতে মজুদ গাছপালার বহুল প্রজাতির বিনাশ ঘটে যায় এই ভয়ানক বিপর্যয়ের কারণে আমাদের পৃথিবীতে সেই সময় মজুদ জীবেদের এবং গাছপালার প্রায় এইটি পার্সেন্ট প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় নাম্বার ফাইভ এন ক্রিটেশিয়াস মাস এক্সটেনশন এই মাস এক্সটেনশনটি আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে বা সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ক্রিটেশিয়াস কালে ঘটেছিল যার ফলে তখন পৃথিবীর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জীবেদের প্রজাতি পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায় যার মধ্যে ছিল বিশাল আকার ডাইনাসর এবং অন্যান্য জীবেদের লাখো প্রজাতি সবচেয়ে প্রথমে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে একটি প্রায় দশ কিলোমিটার ডায়ামিটারের অ্যাস্ট্রয়েড আমাদের পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায় এই অ্যাস্ট্রয়েডটির পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরেই ছয় ছয় কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আগুনের গোলা ছড়িয়ে যায় যেটি তার রাস্তায় আসা জীবেদের তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় এই ধাক্কার ফলে সমুদ্রে বহু মিটার উঁচু ভয়ানক ঢেউ ওঠে যেটি প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি চালায় এই ধাক্কার ফলে বের হওয়া ধুলো ধোঁয়া ও ছাই ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বহু বছর ধরে গ্যাস এবং ধুলো দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে যায় যার কারণে সূর্য থেকে আসা আলোক কিরণের পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কমে যায় হঠাৎ করে আসা এই মহাবিনাশের কারণে জীবজন্তু এবং গাছপালার বহুল প্রজাতি তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যায় কিছু বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে গ্যাস এবং ডাস্ট পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সূর্যের কিরণ সারফেস পর্যন্ত আসতে থাকে কিন্তু তারপর গ্রিনহাউস গ্যাসেস যেটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল সেটি হঠাৎ করে পৃথিবীকে গরম করতে শুরু করে দেয় তাপমাত্রায় আসা এই ভয়ানক তারতম্য সেই সময় পৃথিবীতে মজুদ প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জীব এবং গাছপালার প্রজাতিকে নষ্ট করে দেয় সেখানেই কিছু বিজ্ঞানীদের মতে এই মাস এক্সটেনশনের বাদবাগি কাজ সেই সময়ের ডিকান ট্র্যাপস অর্থাৎ আজকের দক্ষিণ ভারতে হওয়া বিশাল আকার ভলকানিক এরাপশান পুরো করে দিয়েছিল এই ভলকানিক এরাপশানটি খুবই ভয়ানক ছিল যার থেকে ভারী মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ভয়ানক গ্রিনহাউস গ্যাস বের হয় যেটি বেঁচে থাকা জীবেদের শেষ করে দেয় কিন্তু এই মাস এক্সটেনশনের পরই ম্যামেলস এবং অন্যান্য জীবেদের প্রজাতি অস্তিত্বতে আসে যার মধ্যে আজকের মানুষের প্রজাতিও আছে যেটি এভোলেশনের ফলে 
বর্তমান রূপ নিয়েছে যারা এখন এই ভিডিওটি দেখছে কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয় এটি হলো যে বর্তমান সময়ে আমাদের পৃথিবী ষষ্ঠ মাস এক্সটেনশনের দিকে এগিয়ে চলেছে জঙ্গল কমে যাওয়া সমুদ্র দূষণ এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে প্রতি বছর জীবজন্তু এবং গাছপালার বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সাথেই পলিউশন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যাস্ট্রয়েড ইম্প্যাক্ট ডিফরেস্টেশন ভাইরাস আউটব্রেক নিউক্লিয়ার ওয়ার এবং রাইজিং সি টেম্পারেচারের কারণে আগামী কেবলমাত্র দুশো থেকে তিনশো বছরের মধ্যেই আমাদের পৃথিবীতে যে কোনো প্রকারের মাস এক্সটেনশান হওয়ার মতো বিপদের প্রবল সম্ভাবনা আছে যদি আমরা শীঘ্রই কিছু না করি বা কোনো স্টেপ না নিই তাহলে আমরাও অন্য জীবেদের প্রজাতির মতো ইতিহাস হয়ে রয়ে যাব তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি সম্বন্ধে আপনাদের মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যদি আজকের এই ভিডিওটি থেকে আপনি নতুন কিছু জানতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন দেখা হবে পরের আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই টেক কেয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং